আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিএনপির পদযাত্রা গণতন্ত্রের জয়যাত্রা দাবি মির্জা ফখরুলের আন্দোলনের মরণ যাত্রা শুরু বললেন ওবাইদুল কাদের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশের উন্নয়ন 14 বছরের পরিবর্তনে সবাইকে নজর দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নির্বাচনে সব ভোট কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চাই নির্বাচন কমিশন 50 থেকে 70 টি আসনে ব্যবহার হতে পারে ইভিএম শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এ ছাড়াও থাকছে স্পেনের কাতালানিয়ায় পেঁয়াজ খাওয়ার বিচিত্র উৎসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন এবারে জানাবো বিস্তারিত সংবাদ BNP পদযাত্রাকে 10 দফা দাবি আদায় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা বলে দাবি করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যাত্রাবাড়িতে দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রা কর্মসূচির আগে তিনি সময় থাকতে সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দুর্বলতা নয় উল্লেখ করে নেতারা বলেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে কামরুল জামান রাজীবের রিপোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ 10 দফা দাবিতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে পদযাত্রা শুরু হয় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি উদ্যোগে যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল থেকে গণপদযাত্রার সূচনা করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পদযাত্রা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা এই পদযাত্রাকে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন যাত্রা বলে দাবি করেন সুতরাং এই সুখ মিছিলের মধ্যে দিন আমরা আমাদের গণতন্ত্র উদ্ধার করব আজকে আমাদের এই পদযাত্রা গণতন্ত্রের জয়যাত্রা আমাদের এই পদযাত্রা মানুষের অধিকার আদায় করবার জয়যাত্রা এই সময় মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন গত 15 বছর ধরে আওয়ামী লীগের অত্যাচার ও দুঃশাসনে মানুষ অতিষ্ঠ জনগণের দাবি মেনে নিয়ে ক্ষমতা না ছাড়লে সরকার পালাবার পথ পাবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি কোন দিকে পালাবে তুমি কোন দিকে পালাবার পথ নাই উত্তরে উত্তুঙ্গ পর্বত পালা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর কোন দিকে পালাবে তুমি তাই এখনো বলছি সময় আছে আমাদের যে দাবি দফা এই দাবি মানে মানে মেনে নিয়ে পদত্যাগ করুন তেল গ্যাস বিদ্যুৎ সহ নিত্যপণ্যের উদ্যোগতির প্রতিবাদ সরকারের পদত্যাগ খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত প্ল্যাকার্ড ব্যানার নিয়ে পদযাত্রায় অংশ নেন বিএনপি নেতা কর্মীরা দয়াগঞ্জ ধলাইপার হয়ে জুরাইন রেলগেটে এসে শেষ হয় এই পদযাত্রা কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি পথ হারিয়ে পদযাত্রার নামে আন্দোলনের মরণ যাত্রা শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন বিএনপির রাজনীতি ভুলের চোরাবালিতে আটকে গেছে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত শান্তি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন আর জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান বিএনপির আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সমাবেশে শুরুর আগেই বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জড়ো হন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এতে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি পথ হারিয়ে পদযাত্রার নামে মরণ যাত্রা শুরু করেছে তিনি আরো বলেন বিএনপি নেতাদের মনের জোর কমে গিয়ে গলার জোর বেড়ে গেছে তাদের দল এখন রিমোট কন্ট্রোল নেতৃত্বে চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি চলছে 
आज जाई हो बांग्लादेशी अंदोलने जेता जा बेला मोने चोर कोमेगे से गोला जो बेड़ेगे चे फोकुले गोला जो बेड़ेगे चे ऐसो में आवामीली के जुगम शादरन शंपदोक महबूबल अलम हानिफ बोलें आगमी निर्वाचन अंकशो नानीले बीएनपी उस्तित तो शंकुटे पोर्बे निर्वाचन पोर्जुन्तो आवामी लीगे नेता कुर्मिरा माथे थक बे बोले जानन दले नेतारा नोजिबुर रहमान एटीएन बांग्ला ढाका গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 14 বছরে দেশের যে পরিবর্তন হয়েছে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় 11টি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মনিউর রহমানের রিপোর্ট उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हसना रमना पार्के आयोजित अनुष्ठने गणभवन भार्चुअल जुक्त हुए प्रकल्प उद्बोधन करें उद्बोधन करा इस प्रकोप पर मुद्दे रहे थे। बिचारों के जनों आजीम पुरे नो बूटी फ्लाटेर, बीस तला जाजस कॉम्प्लेक्स, तेजगाय शॉर्टकारी कॉर्म करता दे जनों, छोटी तेरो तला भवन, रामना पर के शार्बिक शोंदर जो बर्दोन ओ आपोकटा मो उन्नायन, मधुमायर मानुष जनों मीरपुर नॉय ओ पुनर ऐसोमाए प्रधानमंत्री बोले न पोचातुरे पर खमोतार पुरी बत्तन हुए चिलो बंधु के नॉल दिए जादी भी तो हफ्ता पर जेली शिरापोदान होले तिनी एक दिन दीजिए के राष्ट्रपति घोषणा दिले ये घोषित और राष्ट्रपति अनिल बच्चों तो लोग देखो कौन देशे उन्नति है ना ये तो प्रमाणित तो शुद्धो ये एकुश बच्चे बोमा विद्युत खाद्य उत्पादन दिखे मनोजोगी सकल के आहवान कर जमी जन आनाबादी ना थे चौदह बचर मध्य परिवर्तन आशा कर आगामी जीवाचन सब भोट केंद्र सिसी कैमरा चाय निर्वाचन कमिशन राजधानी आगारगवे निर्वाचन भवने कमिशनर राशेदा सुलताना एक पंचाश थे सत्तर टी आसने इम ए भोट ना होते आदिन सचिव रिपोर्ट 2018 সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 1.5 লাখ ইভিএম মেশিন কিনেছিল নুরুল হুদা কমিশন তবে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু মেশিন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এই অবস্থায় আসছে জাতীয় নির্বাচনে কতগুলো আসনে ইভিএম নির্বাচন সম্ভব সে বিষয়ে কথা বলেন কমিশনার রাশেদা সুলতানা এখনো ওই পর্যায়ে যাওয়া যাওয়া হয়নি ওই পর্যায়ে তো সময় আছে তো সময় তো আস্তে আস্তে করাবে আমরা কি করতে হবে না করতে হবে তখন দেখা যাবে এখনো समय 
দেখবো যে কতটুকু কিভাবে আনা যায় তিনি বলেন বিএনপির ছেড়ে দেয়া ছটি আসনের উপনির্বাচনও ইভিএমে ভোট হবে আর আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা রাখার কথাও জানান রাশেদা সুলতানা ভোট ভালো করতে গেলে যা যা দরকার যা যা করণীয় আমরা সবই করতে চাই সিসি ক্যামেরাতে আমরা আনবই আনবো দিতেই পারবো এরকম কোনো ডিসিশন আসলে হয় নাই আমরা আসলে কোনো রকম কমপ্লিট ডিসিশনে এখনো আসি নাই এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনে এক সংসদ সদস্য প্রার্থী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তদন্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা একশো একানব্বইটি অনলাইন নিউজ পোর্টালে লিঙ্ক বন্ধ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন পোর্টালগুলো বন্ধে এরই মধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণেই এসব অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী এ সময় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম সমন্বয়ের নামে নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন দেশে বিএনপি প্রথম মানবাধিকার লঙ্ঘন শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন ক্ষমতার লোভে দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বহু সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিলেন সচিবালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি আরও বলেন রাজশাহীতে বিএনপি চেয়ে চোদ্দ গুণ বড় সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল সেনাবাহিনী প্রধান হয়েছিল জিয়া রহমান নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য হাজার হাজার সেনাবাহিনীর অফিসারকে বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়েছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও চলতি অর্থ বছরে পোশাক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন বিজিএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে নারায়ণগঞ্জের গ্রিন কারখানায় স্বীকৃতি পাওয়া দুইটি কারখানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন নিরাপদ কর্মপরিবেশের কারণেই রপ্তানি বাড়বে শারফুল আলমের রিপোর্ট গত অর্থ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি তেতাল্লিশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে যা মোট রপ্তানির একাশি শতাংশ চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে এই সংখ্যা প্রায় তেইশ বিলিয়ন রপ্তানির এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করতে চাই বিজিএমই এরই অংশ হিসাবে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে দুইটি পরিবেশ বান্ধব কারখানা পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানানো হয় সতেরো দেশের রাষ্ট্রদূত ও ক্রেতাদের বিশ্ব অর্থনীতির সংকটে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এ ধরনের উদ্যোগ ইতিবাচক বার্তা দিবে এমনটা আশাবাদী বিজিএমই বেশ কতগুলো বড় বড় বার এসছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টিম এসে ডাইরেক্ট বিজিএমির সাথে আমার সাথে মিট করে গেছে প্রাইমার্কের সবচেয়ে বড় এত বড় টিম এসছে তারপরে পিভিএইচ এর থেকে শুরু করে সব ব্র্যান্ডরা কিন্তু আমাদের এরকম একটা গ্লোবাল ক্রাইসিসের সময় কিন্তু তারা বাংলাদেশে আসছে এবং এসে তারা নতুন নতুন করে অর্ডার দেব দুই হাজার তেইশের যে টার্গেটটা আছে ইট ইস এ ডিফিকাল্ট পুরো গ্লোবাল সিনারিও চিন্তা করে বাট আমরা চেষ্টা করছি যে এইটা কীভাবে অ্যাচিভ করা যায় সরকারের সাথে কথা বলছে এবং সরকারেরও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা আমরা আশা করছি পরিসংখ্যান বলছে একশো চৌরাশিটি কারখানাকে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে একশো দশটি গোল্ড ষাটটি প্লাটিনাম ও দশটি সিলভার ক্যাটাগরিতে রয়েছে তা সত্ত্বেও পোশাকের দাম বাড়াতে ক্রেতারা ইতিবাচক অবদান রাখছেন না পাশাপাশি জ্বালানির অতিরিক্ত দাম ও সরবরাহ সংকটে রপ্তানি বৃদ্ধি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের কারণে যেই বিশ্ববাজারে একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে সেটাতে অবশ্যই অর্ডার কিছু কাটডাউন হয়েছে এবং সামনেও সেটার ইম্প্যাক্ট আছে এবং বায়াররা সেখান থেকে কিছু কিন্তু আসলেই অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রাইসের ক্ষেত্রে বিকজ ক্যাপাসিটি কমে গেছে আমরা ক্যাপাসিটিও ফিল করতে পারছি না যেটার কারণে তারা দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপাসিটি ফিল করার কথা বললে সেখানে প্রাইসের একটা অ্যাডভান্টেজ তারা নেওয়ার চেষ্টা করছে ইউটিলিটি প্রাইসটা বেড়ে গেছে যেটা আমাদের একটা হাই ইম্প্যাক্ট হচ্ছে টু গ্র্যাব দ্য অর্ডার চলতি অর্থ বছরের সাতষট্টি বিলিয়ন রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় ধরা হয়েছে ছিচল্লিশ বিলিয়ন ডলার সরফুল আলম এটিএন বাংলা নারায়ণগঞ্জ পেঁয়াজ খেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন স্পেনের আদ্রিয়া ওয়েগ্রজিন 
45 মিনিটে তিনি খেয়েছেন 222 টি গাছসুদ্ধ পেঁয়াজ যার ওজন 5 কেজিরও বেশি বিচিত্রই উৎসব হয়েছে স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কাতালানিয়ার ভেলস শহরে আরো জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব ইউরোপ জুড়েই প্রসিদ্ধ কাতালানিয়ার এই উৎসব ছুটির দিনের উৎসবে যোগ দিতে বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন প্রতিযোগী আর দর্শনার্থীরা করোনা মহামারীর কারণে মাঝে দুই বছর বন্ধ ছিল এবার হলো সাঁত্রিশতম প্রতিযোগিতা উৎসবে যোগ দিতে আসেন কয়েক হাজার মানুষ তার মধ্যে পেঁয়াজ খেকেও ছিলেন কয়েকশো ওয়েলস শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই প্রতিযোগিতা শুরুর পর গাছ শুদ্ধ পেঁয়াজ খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন অনেকে পাঁচ কেজিরও বেশি ওজনের দুশো বাইশটি পেঁয়াজ খেয়ে এবার প্রতিযোগিতায় প্রথম হন আদ্রিয়া ওয়েগ্রেসিন দ্বিতীয় অবস্থান নেন র্যামেন ক্যাবলেরো তিনি খেয়েছেন দুশো পনেরোটি পেঁয়াজ বিজয়ী ওয়েগ্রেসিন এর আগেও এই উৎসবে পেঁয়াজ খেয়ে চোদ্দবার বিজয়ী হয়েছেন অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের খাওয়ার জন্য গাছ সুত পেঁয়াজগুলোকে আগুনের আঁচে গ্রিল করা হয় তারপর মেশানো হয় বিভিন্ন ধরনের সসে শক করেও অনেকে বিশেষ এই পেঁয়াজ খান উৎসবে এসে গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে নিজ নিজ পরিচয়পত্র পেশ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চার দেশের রাষ্ট্রদূত এবং তিন দেশের হাই কমিশনার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন চার অনাবাসী রাষ্ট্রদূত কিউবার আলেজান্ড্রো সিমানকাস মারিন সার্বিয়ার সিনিসা প্যাভিক মেক্সিকোর ফেদেরিকা সালাস লোটফি এবং বেলজিয়ামের দিদিয়ের ভ্যান্ডার হ্যাসল্ট আর তিনজন অনাবাসিক হাই কমিশনার ট্রিনিদাদ ও টোবাকো ডক্টর রজার গোপাউল ঘানার কুয়াকু আসমাহ চেরেমেহে এবং কিংডম অব ইসেওতিনিয়ার মেনজি সিফো ডালমেনি সাক্ষাতে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এর আগে বঙ্গভবনে আগমনের সময় প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস অশ্বারোহী দল রাষ্ট্রদূতদের গার্ড অব অনার প্রদান করে পরে রাষ্ট্রদূতরা সংস্কারকৃত বঙ্গভবনে তোষাখানা পরিদর্শন করেন ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য কাতারে গত বারো বছরে স্টেডিয়াম সহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির সময় হতাহত বাংলাদেশি শ্রমিকদের তালিকা চেয়েছে হাইকোর্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এ তালিকা করতে বলা হয়েছে একই সাথে হতাহত ওই সব বাংলাদেশি শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে কেন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ সচিব কাতারে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সুইজারল্যান্ডের জেনেভাই বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন প্রধান ফিফা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলোর বাংলাদেশ অফিস কাতারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচন পহেলা ফেব্রুয়ারি একের পর এক হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণার নিষ্প্রাণ মাঠ নির্বাচন নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই ভোটারদের নির্বাচনে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন বিএনপির দলসুট সাবেক এমপি উকিল আব্দুল সাত্তার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী না থাকলেও তাকে নিয়ে মাঠ মাথাচ্ছে আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ইসাক সুমনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনের প্রচার প্রচারণার শেষ দিন আজ মহাজোট থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক মৃধা এবং আওয়ামী লীগ দলীয় তিন প্রার্থী মইন উদ্দিন মইন মাহবুবুল বারী চৌধুরী ও শাহজাহান আলম সাজু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয় নেই নির্বাচনী উত্তাপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে হেভিওয়েট প্রার্থী বলতে শুধু বিএনপির বহিষ্কৃত ও সাবেক সংসদ সদস্য উকিল এদিকে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি দলের সাবেক নেতার প্রচারণায় অংশ না নিতে আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি আমরা ভোটের দিন কেউ ভোট কেন্দ্রে যাব না অনেকের সাথে 
স্বতন্ত্র প্রার্থী উকিল আব্দুল সাত্তার সহ নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অন্য প্রার্থীরাও আমার তো বিশ্বাস উপনির্বাচন নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নন ভোটাররাও নির্বাচন আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি একশো বত্রিশটি ভোট কেন্দ্রে সংসদ সদস্য নির্বাচন করবেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের প্রায় চার লাখ ভোটার ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই উপনির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু আসিফ আহমেদের নিখোঁজ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধুমরজাল তার স্ত্রী মেহেরুননেসা দাবি করেছেন আবু আসিফ আহমেদকে তিন দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না আবু আসিফ আহমেদ আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তিনি সাবেক বিএনপি নেতা এবং ওই আসন থেকে পাঁচবারের সাবেক সংসদ সদস্য উকিল আব্দুল সাত্তার ভুইয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে আবু আসিফ আহমেদ নিখোঁজ বলে দাবি তার স্ত্রীর এবারে আলারফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের নির্দেশনায় ডিএ তায়েব ফাউন্ডেশন এবং অনাপ্রিক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানী আগারগাঁও তালতলার মাদ্রাস্তুস সুন্নার শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার দেয়া হয় অনুষ্ঠানে চিত্রনায়ক ডি এ তায়েব ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাহবুবা শাহরিন বিশিষ্ট সমাজসেবক বি এম লোকমান অনাব্রিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মইনুর হোসেন রনি ফারজানা রিপা মেডিনেট হসপিটাল সার্ভিসের চেয়ারম্যান সুমি চৌধুরী এটিএন ল্যান্ডমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মতিন খান এবং পরিচালক সুমন মাহমুদ সহ মাদ্রাসাতুস সুন্নার পরিচালক আরিফুল ইসলাম ও আসিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের আসন্ন উপনির্বাচনে একাই তেত্রিশটি আসনে লড়বেন পাকিস্তান তেহরে কি ইনসাফের চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ এতগুলো আসনে একা লড়বেন ফলে নজিরই গড়তে চলেছেন তিনি আগামী ষোলোই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে এই উপনির্বাচন এবার তেহরে কি ইনসাফের সব আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং ইমরান খানই তেত্রিশ আসনে দলের প্রার্থী হবেন বলে সংবাদ মাধ্যমে দলীয় সিদ্ধান্তের কথা জানান পিটিআই ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মাহমুদ কোরেশি গত বছর ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রীত্ব চলে যাওয়ার পর এপ্রিলে গণহারে জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে পিটিআই এর সংসদ সদস্যরা স্পিকার রাজা পারভেজ আশরাফ একশো তেরো জন পিটিআই এমপির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার পরই আসনগুলো শূন্য হয় গত বছরের অক্টোবরের উপনির্বাচনেও আটটি আসন থেকে নির্বাচন করে ছয়টিতে জয় পেয়েছিলেন ইমরান খান দৈনিক সমকালের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসকিম এ খান সোমবার তার আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ মাসিফ হোসেন এ অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগে বলা হয় ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে হেও করতেই নয় জানুয়ারি আমেরিকায় চোদ্দ বাড়ি শীর্ষক বানোয়াট রিপোর্ট প্রকাশ করে দৈনিক সমকাল রিপোর্টটির প্রতিবাদ পাঠানো হলেও তা ছাপানো হয়নি বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তাসকিম এ খানের আইনজীবী আপনি যখন আপনার পত্রিকাতে একটা তথ্য পাবলিশ করলেন যে এরকম একটা জিনিস আমার বিরুদ্ধে আছে যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দোটা বাড়ি 
আমি যে কথাটা বলছি যেটা নাই এটাও পাবলিশ করে আপনি আপনি গণমাধ্যমকে জানান যখন আপনি এটাও করলেন না আপনি এটাও ডিসক্লোজ করলেন না যে আপনি কিভাবে তথ্যটা পেলেন আর তার জন্যই সেই প্রতিকার পাওয়ার জন্য এই অথরিটি কাছে এসেছে যে অথরিটি রেগুলেট করে বাংলাদেশের সকল গণমাধ্যমকে এবারে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ কলকাতার সল্ট লেকে বই মেলা প্রাঙ্গনে উদ্বোধন হল ছেচল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বুক ফেয়ার আন্তর্জাতিক এই বই মেলা উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্পেনের সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামন্ত্রী মারিয়া জোসে গ্যালভেস সালভাদর এবছরের বই মেলার থিম কান্ট্রি স্পেই এদিন পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে সম্মাননা দেয়া হয় মেলায় মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করবেন কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস সাভারের আশুলিয়ায় এসএসসিও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে প্রথম আলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় থিম পার্ক খ্যাত ফ্যান্টাসি কিংডমে এই সংবর্ধনা দেয়া হয় ঢাকা জেলার প্রায় দশ হাজার কৃতি শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নেন এতে প্রথম আলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল এটিএন বাংলা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর সিলেটে ইস্পাহানি বিপিএল এ ঢাকা ডমিনেটার্স কে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর রাইডার্স ঢাকার দিয়ে একশো পঁয়তাল্লিশ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে মেহেদি হাসানের তেতাল্লিশ বলে বাহাত্তর রানের ঝড়ে সহজ জয় পায় রংপুর এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে পাঁচ উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রান তোলে ঢাকা ডমিনেটার্স মমিনুর রিপনের রিপোর্ট পরাজয়ের বৃত্তে ঘুরছে ঢাকা ডমিনেটর্স নয় ম্যাচে হেরেছে তারা সাতটিতে আর টানা তিন জয়ে আট ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে শেষ চারের জায়গাটা আরও মজবুত করল রংপুর রাইডার্স ঢাকার দেয়া একশো ছেচল্লিশ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে মাত্র পাঁচ রানেই মোহাম্মদ নাইমের উইকেট হারায় রংপুর তবে মেহেদি হাসানের ব্যাটিং ঝড়ে চাপটা সহজেই সামলে নেয় নুরুল হাসান সোহানের দল চার বাউন্ডারি ও চার ছক্কায় একত্রিশ বলেই এবারের আসরে নিজের প্রথম ফিফটি তুলে নেন ম্যাচ সেরা মেহেদি তেতাল্লিশ বলে বাহাত্তর রানের ঝড়ো ইনিংসে জয়ের ভিত গড়ে দিয়ে আলামিনীর শিকারে পরিণত হন তিনি মেহেদির বিদায়ের পর রংপুরকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন নওয়াজ ও আজমত তাতে ছয় বল আর পাঁচ উইকেট হাতে রেখে একশো ছেচল্লিশ রান করে দু হাজার সতেরো সালের চ্যাম্পিয়নরা এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে আঠাশ রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে রংপুরকে জয়ের স্বপ্ন দেখান বোলার রাই ওসমান ঘানির ফিফটিতে চাপটা সামলে নিলেও চ্যালেঞ্জিং স্কোর করতে পারেনি ঢাকা অধিনায়ক নাসির হোসেনের উনত্রিশ ও উসমানের অপরাজিত তিয়াত্তর রানে পাঁচ উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রান সংগ্রহ করে তারা তবে এ স্কোরে লড়াইটা জমিয়ে তুলতে পারেনি ঢাকা ডমিনেটর্স দেশের প্রথমবারের মতো আয়োজিত কর্পোরেট নারী কাবাডির ফাইনালে আগামীকাল ঢাকা টুয়েলভ এর মুখোমুখি হবে টেকনো মিডিয়া জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়ামে দুপুর তিনটায় শুরু হবে ফাইনাল খেলাটি এর আগে প্রতিযোগিতার প্রথম কোয়ালিফায়ারে ঢাকা টুয়েলভ নরসিং দি লিজেন্ডসকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে আর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের এলিমেটারে নরসিং দি লিজেন্ডসকে পরাজিত করে ফাইনাল নিশ্চিত করে টেকনো মিডিয়া শিরোপাচিতে দুই দলের অধিনায়কই ইতিহাসের অংশ হতে চান সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার বিএনপির পদযাত্রা গণতন্ত্রের জয়যাত্রা দাবি মির্জা ফখরুলের আন্দোলনের মরণ যাত্রা শুরু বললেন ওবায়দুল কাদের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশের উন্নয়ন চোদ্দ বছরের পরিবর্তনে সবাইকে নজর দেয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
জাতীয় নির্বাচনে সব ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা চায় নির্বাচন কমিশন 50 থেকে 70 টি আসনে ব্যবহার হতে পারে ইভিএম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslashatnbanglanews ধন্যবাদ সবাইকে